しがし部トークをご覧の皆さん、えー、こんにちは。前回、えー、第1回のしがし部トークがご評評いただいたので、今回また第2回のしがし部トークをやらせていただくことになりました。えー、今回もですね、えー、前回引き続き、えー、森田先輩と東部員のみんなの、えー、意外な一面を、えー、お届けできたらなと思います。よろしくお願いします。今回は、えー、と緊急事態宣言中ということもあり、リモートで進めていきたいと思います。えー、では森田さんよろしくお願いしますお願いしますまず一人目はこちらの方ですテリちゃんよろしくお願いします<笑>はいじゃあえっと質問していきます、えー、テリちゃんの性格を自分でどんな性格ですかとりあえずさっぱりした性格でまあ裏表がないあさ結構サバサバしてるはいあ顔に出やすいタイプやと思いますあえ結構すぐ出るあでも結構考えましたこれアンケートもらってあんまりこう僕も一緒にレースになったこととかもあんまないからちょっとあれやねんけど、まあ、練習とかでしかないしあそうですね、はいうん、なんか僕の中でいつもこうニコニコしてる感じでそれあの、旦那さんの。<笑>はい。あの、和田君。和田おんの今。今日、今、今若松してます。はい。何してね言うとけ。<笑>ねえ。ほんま、惜しかったな。優勝したな。なんか前の日にもね、なんかやったんですよね。そう、あ、そうやった。俺知らんかったよ、それ。そうなん。はい。前の日は結構なんか、外に張ってて。あ、そうなんや。で、えっと、結構厳重注意みたいな感じだったんですけど、次の日もその準優の日も、うんあ、それで言われたみたいですね。あ、そうな。外張りやった。外張りです。もうでもすごい、めちゃくちゃ出てたよ、あのエンジン。めっちゃ出てました、もう。異次元もう普通に優勝する思ったけどな。うん。でもなんか、どっかでなんかしそうやなと思ってたんですよ、ずっと。あ、そうな。こんななんかトントン拍子で優勝できるやつじゃないと思ってた。<笑>やつじゃない。<笑>え、もう、え、できたら。かい、せ、正座、正座させた、正座。いやいや。<笑>何やってんのって言ってた。へこんでたやろ、めっちゃ。あ、でも、そこまで、なんか。その最終日の前の日はへこんでたらしいんですけど。うん。もう帰ってきたら。もう。まあ、多少は、まあ、元気なかったのかもしれないですけど。そっか、そっか。旦那さんはちょっと家では、うん、あんまり動いてないですね。ちょっといつも椅子の上座って、<笑>携帯ずっといってます。テリが掃除するとき、うんはい、いつもあの掃除機片手に持って、はい、わ,わざわざこうやって捕まれたもん、こう持ってんねんこうやって。<笑>バレちゃいましたああこうやってやってるらしいです。そうだね。わざわざこうやって小さくこうやってなって、こうやって捕まれて。<笑>おにおいみたいになってるやん。<笑>え、森田家はどうなんですかじゃあ、コードレスクリーナー、こう、ウェーンってやりだしたら、はい。俺とガブは家の隅っこを逃げ回ってる。<笑>触るわとか言わないんですかいや、なんかもう、掃除機かけだしたら、気持ちなんか考えすぎかしらんけど、<笑>怒られる、怒られるみたいな。<笑><笑>ああ、なんかそれ前聞いたことありますけどね。怒ってへんねんけど、怒ってるみたいな顔に見えて、なんか俺とガブはなんか、はじ部屋の端っこをあの<笑>座布団とかどけ,どけながらちょっと役に立ちながら逃げてまた戻してみたいな。俺<笑>はこれはあのー、変わる変わるかなあの、はい、細かいとこまでやりたくなるから一回やり始めたら。あそう、あのーはい、気がす一回やり始めたら気がすまへんし。はい、いいかな子供と一緒に。ちょっと簡単なものを作ったりとか。へぇ、はい。一緒にするのが楽しいです。女の子で3歳と1歳です。もう10月で4歳と2歳になります。あ、そっか、はい。いいな、でも。2回ぐらいスシロー行ったよな、1回。みんな行きましたね。はい。会ったことあるんですね、森さんも。はい、ああ、かわいらしいわ。へぇ。ちょうどな、なんか。このね、<笑>スタンプカードテ。テーブルかなんかで売った時やったよな、ここ。ここやったか。はい過去のレースで、はいまあ、印象に残ってることとか。成人祭まですごく時間がかかって、うんうん
あの210層ぐらいかかったんですけど。あ結構かかった、ね。結構かかって、で、えっと、追加で行って、うん、下関やったんですけど、うん、追加で一人で行って、うん、結構そのエンジンが良くて、うん、コースだったんですけど、うんはい、それであの01ぐらいのスタートで。うわ<笑><笑>やっぱ嬉しかった、その時。泣きました。もう帰ってきて大号泣してたんで。そっか、そうだよな。そんだけ、まあ、時間かかったら、やっぱそうだよな。デビューしてきて、まあ、一緒に練習とかもした時に、すごい豪快に乗る声のイメージやったから、なんかそんな変わってるイメージなかったし、はい、うん、森田さん、セリちゃんのイメージとかってどうですかない,<笑>いあんまりないと思うよ。あんまりない。レースで、レースで一緒になった印象があって、うん。ちょっとだけな。体重が重いちょっとだけ。<笑>その分で、うん。あの、足負けやっぱしてねんけど、お前レース上手いなって言ったのは覚えてるわ。どっかが、我慢やったかどっか一緒に。あ、生ゴリやと思います。でも、それ、たぶん最近の話です。なんかすごい、ああそう最初の頃はあんま分からんかもしれんけど、会ってないから。そうですね。だから最近やったらもう、まあ、優勝もしたぐらいな。はい。あの、レースはなんかな、なんか結構男勝りなとこある。この間もあの、和田君と喋ってて、もう普通にう,うまいんですよ、言うて。あ、そんなこと言ってた、まあ、あの、あの、結構産休でさ、あの、休んでたやんか。はい、3年休みました。ね、んで、その後、まあれ、あの復帰するのに練習に来て、はい、で、まあ、この間一緒に練習したんですけどみたいな、はい、普通にやられるんですよ言って<笑>投げてたで<笑>いや多分手加減してくれてたと思いますいやでもあれガチでへこんでたでほんまに<笑>ですか<笑>やっぱ昔からねターンは5回やしうまいなと思ったから<笑>いやいやいやうんねえでもその辺はあれかなあのこうレース意識してるのその豪快なターンをするとか。言われずっと結構先輩とかからも、うん、ずっと体重とかのことは言われてたんですけど、うんうんうん、落としたらもうその分、次の,この加速に結構時間かかったりとかするので、うんうんうん、その体重を生かして、うん、握って回った方がいいよみたいなアドバイスは結構。うん、あスピードとかに対する恐怖心はあんまりないので。あもう特技で書いてあるもんね、なんか絶叫系でも乗れるって書いてあるから、はい、<笑>すごいな、でもそれは。今のままでいいよ。うんね、あ,ありがとうございます。うんはい、それはな、それはもう子供こんなやって抱えてたらな、<笑>抱える筋力がいるわ、絶対。そうね、47キロぐらいのガリ小さい女の子がこんな子供かこれ足つかめへんで。スシローでこうやってやってるセリを見て、あたくましいお母さんやってみた<笑>もうそのそのままでいてくれ。はいはい、わかりました。<笑>そして次の質問ですけど。はい。仲のいい選手えっと、同期の今井美也ちゃんと、うんうん、三重支部のしのぎ愛香さんと、はい、福岡の小野聖奈さんとは結構仲良くしてもらってます。ああ、なんかこう、まあ今はね、こんなコロナ禍やけど、はい。どっかみんなで一緒に行ったとか、そう,いうのあるあそうですね、えっと、同期の,その今井美也ちゃんとはあの他の同期の子たちとも一緒に女子,、うん、女子メンバーでバーベキューしたりとか、うん、あのみんなで集まってバーベキューとかっていう時は、はい、どういうその仕事の話になったりとかはするのあ多分女子はあんまりそういう話しないですね,、うん、ね。怖い話も出てきそうやしねそういう女子の中やったらね。<笑><笑><笑>興味あるけどちょっと聞けへんねそれはあちょっと聞かない方がいいかもしれない、ね、や,やめときますじゃあ<笑><笑>指定関係はありますかということではいはい師匠ははい中村悠介さんですおっ悠介さん、はい、そうですねデビューしてすぐぐらいにお願いしに行きました、うん、ああそうですねもう話しててちょっと話しやすいのとかもありますし、うんうん、なんかアホな質問とかしてももう大体なんかもうこんなの知らんのかみたいな言われてやっぱ<笑><笑>あの言われたりするかなと思って、うん、あの聞けないことでも
、なんかもうどんなちょっとしたことでも、うん、もなんか真剣になんかの、うん、考えてくれるというか、うん、もう自分なりになんか答えてくれはるっていうか。ユうスケさん、僕のイメージはもうなんか昔、森田さんが志賀支部で一番レースがうまいというか、っていうふうに言うとはったのが。いや、全部ちゃう、全国で。全国で。やっぱ、そうなんや。そういうレースのことも、せいちゃん教えてもらって。そうですね。結構、うん、あの、見てくれてはると思います。うん。はい。なんか、確かにその、ターンの豪快さとか、ね、通ずじるものがあるもんね。ゆうすけが、そんな、見てる子っているいや、いないと思います。なんかあんまり、あんまイメージがないな、なんか。ああ。なんやかんや、よう知ってるしな、あの人も研究熱心やし。はい、そうですね。ペラはもう教えてくれって言われますけど。全<笑>然<あー><笑>そのプライベートとかでは、なんかこう、家族ぐるみでとかは、なんかあったりするの、接点とかは。まあ、なんか、家族ぐるみまでとはいかないんですけど、うんうん、もう、えっと、まあ、一緒に、なんか、なんかのお祝いの時とか、うん、あの、パフェ食べに行こうぞって連れてってくれる。<笑>いいね。<笑>はい。パフェ好きやもんな、あいつな。ねそうですね。なんかめっちゃ食べはりますね。10年以上前や。15年以上前かもしれんわ。中島康平が、なんか全泊から、琵琶湖の全泊やろ、多分こっち来たんやんか。はい。はいな俺んち集まって、ユうスケと3人で。パフェ食べに行きましょう、つって。<笑><笑>でなんか近くのファミレス入ってパフェ食べてでもう一軒行きましょうとか言って<笑>ファミレスファミレスファミレスを3軒行って、はい、朝の5時か6時までしゃ喋ってたんかな<笑>でもうフラフラになって帰ってきたのが思い出にあるんだけど、えー、そのまま浩、ま、平は全軒行きよったけどな<笑>すごい。えっと、滋賀支部の仲間へのメッセージと,あと、はいね、今、滋賀支部トークを、えっと、見てくださっているファンの方へのメッセージがあれば最後、一言よろししくお願いいたします、えっと、滋賀支部の皆さんはすごい選手がたくさんいてみん,なみんな活躍されているので自分も追いつけるように、えっと、頑張りますで、えっと、地元で優勝できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。じゃあぜひその日を待ってますんで僕らもまた練習等でよろしくお願いします。はい、<笑>来てください。はい、めちゃくちゃ多忙ですよね。<笑>それね。<笑>ま,また行ける日を見つけて行きます。部長もされて。いやいや。休みがないように。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。本当。はいありがとう。はいありがとうございます。はい。